আসসালামু আলাইকুম বিডিএন এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন চঞ্চল চৌধুরীর জীবনী চঞ্চল চৌধুরী জন্ম 1 জুন 1974 একজন বাংলাদেশী অভিনেতা মডেল শিক্ষক ও গায়ক তিনি টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে দুই মাধ্যমে অভিনয় করে থাকেন অভিনয় স্বীকৃতি হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে দুইবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং সেরা অভিনেতা বিভাগে একটি দর্শক জুরি পুরস্কার ও একটি সমালোচক পুরস্কার বিজয় সহ মোট 10টি মেডেল প্রথম আলো পুরস্কার মনোনয়ন লাভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা ছাত্র চঞ্চল চৌধুরী বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজানো অভিনয় গান ছবি আঁকা এসব কিছুতে সমান পারদর্শী তিনি কোরা সোডা ও ইউডা কলেজে চারুকলার প্রভাষক ও চঞ্চলের অভিনয় জীবন শুরু হয় চারুকলার ছাত্র থাকাকালীন আরণ্যক নাট্য দলের সাথে যুক্ত হয়ে পরবর্তীতে অসংখ্য নাটক ও টিভি সিরিজে অভিনয় করে দর্শক প্রিয়তা অর্জন করে চঞ্চল তার প্রথম অভিনীত চলচ্চিত্র রূপকথার গল্প দুই হাজার ছয় এছাড়া তিনি মনপুরা দুই হাজার নয় টেলিভিশন দুই হাজার তেরো আয়নাবাজি দুই হাজার ষোলো ও দেবী দুই হাজার আঠারোতে তার অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে দর্শক ও সমালোচকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছেন শিক্ষাজীবন চঞ্চল চৌধুরী বাংলাদেশে পাবনা জেলার সুজাননগর উপজেলার নজিরগঞ্জ ইউনিয়নের কামারহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতার নাম রাধা গোবিন্দ চৌধুরী এবং মায়ের নাম নমিতা চৌধুরী তিনি গ্রামের স্কুল কামারহাট সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা এবং উদয়পুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং রাজবাড়ী সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশোনা করেন উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলায় ভর্তি হন ছোটবেলা থেকে তার গান বাজনা আবৃত্তি আর নাটকের প্রতি নেশা ছিল পরে তার মঞ্চ নাটকের প্রতি একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয় অভিনয় জীবন উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার মঞ্চাভিনয় উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে মামুনুর রশিদের আরণ্যক নাট্য দলের সাথে কাজ করার মধ্য দিয়েই অভিনয় জীবনে শুরু হয় তার অভিনীত প্রথম নাটক আরণ্যক নাট্য দলের কালো দৈত্য পরবর্তীতে নাট্য দলের সাথে সংক্রান্তি রাও শত্রুগণ সহ আরও অনেক নাটকে কাজ করেন দুই হাজার থেকে দুই হাজার পাঁচ টিভি নাটকে অভিনয় ফরিদুর রহমানে গ্রাস নাটকের মাধ্যমে টিভি নাটকে তার পদার্পণ মিডিয়াতে অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষ অভিনেতা হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন মোস্তফা সরোয়ার ফারুকি তাল পাতার সেপাই নাটক দিয়ে দর্শকের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন এই মঞ্চ অভিনেতা তারপর থেকেই তিনি মঞ্চের পাশাপাশি বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছেন টিভি নাটকে দুই হাজার ছয় থেকে দুই হাজার দশ চলচ্চিত্রে অভিষেক ও প্রশংসা প্রাপ্তি চঞ্চলের বড় পর্দায় অভিষেক হয় দুই হাজার ছয় সালে তকির আহমেদ পরিচালিত রূপকথার গল্প দিয়ে তিনি দুই হাজার নয় সালে গিয়াস উদ্দিন সেলিম পরিচালিত মনপুরা ছবিতে সোনাই চরিত্রে অভিনয় করেন এই ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি চৌত্রিশতম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ফেরদোসের সাথে যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার লাভ করেন এছাড়া এগারোতম মেরিল প্রথম আলো পুরস্কারে সেরা অভিনেতা হিসেবে দর্শক জরি পুরস্কার লাভ করেন পরের বছর গৌতম ঘোষ পরিচালিত বাংলাদেশ ভারত যৌথ প্রযোজনায় মনের মানুষ ছবিতে অভিনয় করেন ছবিটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস মনের মানুষ অবলম্বনে লালন শাহের জীবনে নিয়ে নির্মিত দুই হাজার এগারো বর্তমান দুই হাজার বারো সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক পিতা চলচ্চিত্রে ইমন সাহার সঙ্গীতায়োজনে শাওনের সাথে তোর ভিতরে আমি থাকি গানে কণ্ঠ দেন দুই হাজার সালে বাংলাদেশ ও জার্মানির যৌথ প্রযোজনায় মোস্তফা সরোয়ার ফারুকি পরিচালিত টেলিভিশন ছবিতে অভিনয় করেন একই বছর ঈদুল আজহায় প্রচারিত হয় তার অভিনীত টিভি নাটক ঈদের নাটক রুম্মান রশিদ খান রচিত রিপন মিয়ার পরিচালিত নাটকটিতে তাকে একজন নাট্য পরিচালক হিসেবে দেখা যায় তিনি যিনি রনক হাসান অভিনীত চরিত্রের অনুরোধের ঈদের জন্য একটি নাটক পরিচালনা করেন দুই সালে তিনি বৃন্দাবন দাস রচিত এবং সালাউদ্দিন লাবলু পরিচালিত ছয় পর্বের মিনি ধারাবাহিক ওয়াইফ মানে স্ত্রী অভিনয় করেন নাটকটি ঈদুল আজহা উপলক্ষে বাংলা ভীষণে প্রচারিত হয় দুই হাজার ষোলো সালে জানুয়ারি থেকে বাংলা ভীষণে প্রচারিত টিভি ধারাবাহিক সব পাখি ঘরে ফিরে তিনি শাহনাজ খুশির বিপরীতে অভিনয় করেন এই বছর ঈদুল ফিতরে ছয়টি ছয় পর্বের মিনি ধারাবাহিক অভিনয় করেন সেগুলো হলো বৃন্দাবন দাসের রচনা সালাউদ্দিন লাবরুর পরিচালনায় ইতি মির্জাফর ও লাভ মানে ভালোবাসা মাহফুজ আহমেদের পরিচালনায় ইজমা আনলিমিটেড অনিমেষ আইচের পরিচালনায় অশ্বডিম মাসুদ সেজানের পরিচালনা ওয়াও ফ্যান্টাস্টি ও চন্দন চৌধুরীর পরিচালনায় চাল্লু মামার চাল্লু ভাগ্নে এছাড়া তিনি ঈদুল ফিতর উপলক্ষে খণ্ড নাটক সব জানতা ভালোবাসায় অভিনয় করেন মানিস প্রবলেম একই বছর ঈদুল আজহা চ্যানেল আয়ের একজন জাদুকর নাটকে অভিনয় করেন এতে তিনি চার বছর পর সারিকা সাবরিনের বিপরীতে কাজ করেন এছাড়া এই ঈদে তাকে আর টিভি ছয় পর্বে ধারাবাহিক মানি ইজ প্রবলেম এ নুসরা তিমরস টিসার বিপরীতে ষোলো সালের অক্টোবরে চঞ্চলকে অমিতাভ প্রেজা চৌধুরী পরিচালিত আয়নাবাজি ছবিতে দেখা যায় এই ছবিতে তিনি নাম চরিত্র আয়না সহ ছয়টি চরিত্রে অভিনয় করেন চলচ্চিত্রটির জন্য 
তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে তার দ্বিতীয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন এছাড়া সমালোচকদের জরিপে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার লাভ করেন দুই হাজার আঠারো সালে হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস দেবী অবলম্বনে নির্মিত একই নামে চলচ্চিত্র মিসির আলী চরিত্রে অভিনয় করেন সরকারি অনুদান ও জয়া আহসান প্রযোজিত চলচ্চিত্রটি অক্টোবর মাসে মুক্তি পাবে এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা দুই বছরের জন্য মুঠোফোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান রবি আজিয়াটা লিমিটেডের শুভেচ্ছা দূত হন এবং আটটি বিজ্ঞাপন চিত্রের কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন बंधुरा भिडियो कम लगलो अवश्य अपन मूल्यवान मतमत कमेंट बक्से आपनी जदि चैने नतून हो दया चैनल सबसक्राइब कर रख सब आगे सकल भिडियोर आपडेट पे बेल आईकने क्लिक करते भूलें ना मन रखबें अपन एक सबसक्राइब एक कमेंट और एक लाइक और शेयर चलार पथ के सुगम करबर कारण आज हम ए पर्यत आसते पे आबारों हाजिर हब नतून को प्रसंग नतून को भिडियो नहीं पर्यत सबाई भलो थकबें निरापदे थकबें आल्ला हाफिज